நம்ம மண்ணை வந்து அன்னபூர்ணின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வெளியிலேருந்து எந்த வகையான உரங்களையும் நீங்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்க தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னா இயற்கையாகவே மண்ணில் தேவையான நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் எல்லாமே மண்ணிலே இருக்குது எப்போ நம்ம ஜீவாமிரதம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த ஜீவாமிரத வாசத்துக்காக பதினஞ்செடி ஆழத்தில் கீழே இருக்கக்கூடிய மண்புழுக்கள் எல்லாம் என்ன செய்யுதுங்க மேல் நோக்கி வர ஆரம்பிக்குது அப்படி மேல் நோக்கி வர்றப்ப என்ன பண்ணோம் கீழே இருக்கக்கூடிய நுண்ணூட்ட சத்துக்களை எல்லாமே மேல் நோக்கி கொண்டு வருது மேல் நோக்கி கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுதுங்க பயிர் பக்கத்தில் கொடுக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு மேலே வந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பொறி பொறியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ இது எல்லாமே நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் தான் ஆனால் பயிர்கள் வந்து இந்த நுண்ணூட்ட சத்துக்களை வந்து நேரடியாக எடுத்துக்க முடியாது இந்த பயிர்கள் வந்து நுண்ணூட்ட சத்துக்களை வந்து எடுத்துக்கிற விதத்தில் மாற்றி கொடுக்குற வேலையை தான் இந்த ஜீவாமிரதத்தில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் பண்ணுது இந்த ஜீவாமிரதங்கிறது பாசன வழியாக நம்ம திறந்து கொடுக்குறப்போ மண்ணையும் வளப்படுத்துது மண்புழுக்களையும் அதிகமாக பெருக்குது மண்ணே ஒரு மென்மையாக ஒரு பொது எதிர்ப்பு தன்மைக்கு மண்ணை வந்து மாற்றிடும் ஸோ ஜீவாமிரதம் ஒன்று மட்டுமே நீங்கள் அடியோரமாக நீங்கள் திறந்து கொடுத்துட்டே இருக்கிறப்போ மண்ணை வந்து நல்லா வளப்படுத்த முடியும் இந்த ஜீவாமிரதத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாங்களா இரநூறு லிட்டர் கொள்ளவில் கொண்ட ஒரு பிளாஸ்டிக்கு ட்ரம்மு அல்லது சிமெண்ட் தொட்டிலையும் நம்ம பண்ண முடியும் இதில் வந்து ஒரு நூற்றி எண்பது லிட்டர் தண்ணீர் நாட்டு மாட்டு சாணம் வந்து பத்து கிலோ இதில் வந்து காள மாடு இருந்ததுனால் பசு மாட்டு சாணம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் காள மாட்டு சாணம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் வெறும் காள மாட்டு சாணத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது வெறும் பசு மாட்டு சாணம் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் வெறும் கால மாட்டு சாணம் மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது கால மாடு இருந்ததுன்னா ரெண்டையும் நம்ம கலந்து எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா சாணத்தை பொறுத்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் புதிய சாணம் வந்து நல்லது இல்லை ஒரு நாலஞ்சு சா நாலஞ்சு நாள் சாணம் கூட நம்ம நிழல்ல எடுத்து வச்சு நம்ம பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா நாட்டு மாட்டு கோமியம் ஐந்துலேருந்து பத்து லிட்டர் குறைந்தது ஐந்து லிட்டர் இருக்கணும் நம்மகிட்ட அதிகமாக இருக்குன்னா பத்து லிட்டர் வரைக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம் கோமியத்தை பொறுத்தளவுக்கு எவ்வளோ பழையதோ அவ்வளோ நல்லது ஸோ நீங்கள் கோமியத்தை எடுத்து நிழல்ல ஒரு ட்ரம்மில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் நீங்கள் எத்தனை வருடங்கள்னாலும் கோமியத்தை வந்து ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கலாம் நாட்டு சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை ஒரு கிலோ ரசாயனம் கலக்காத நாட்டு சர்க்கரை வந்து நல்லது ஒரு கிலோ எடுத்துக்கணும் இந்த நாட்டு சர்க்கரைக்கு மாற்றா அது இல்லைன்னா வேற என்ன பயன்படுத்தலாம்னா இனிப்பு சுவையோட பழங்களோட கூழ் இனிப்பு சுவையுடைய பழங்களோட கூழ் ரெண்டு கிலோ இனிப்பு சுவையோட பழங்கள்னா என்னெல்லாம் எடுத்துக்கலாம்னா வாழைப்பழம் சப்போட்டா நம்ம தோட்டத்துல பப்பாளி இருந்துச்சுன்னா அதையும் பயன்படுத்தலாம் பப்பாளி கொய்யா இல்லை ஏதோ ஒரு பழத்தோட கூழ் வந்து ரெண்டு கிலோ போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா எல்லாமே கிடைச்சதுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மிக்ஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து பயன்படுத்த முடியும் நாட்டு சர்க்கரைக்கு மாற்றா அல்லது நீங்கள் கரும்பு சாறு ரெண்டு லிட்டர் அல்லது நாட்டு சர்க்கரைக்கு மாற்றா கரும்பு சாறு ரெண்டு லிட்டர் அல்லது பனம்பழ சாறு பனம்பழ சாறுனா என்னங்க பனம்பழம் அந்த சீசனில் கீழே விழுது இல்லைங்களா இதை என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு ட்ரம்மில் வந்து தண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த பனம்பழம்லாம் பிச்சு போடுங்க ரெண்டாம் மூணாக பிச்சு போட்டு அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வைங்க ஒரு நாலு நாள் நல்லா ஊற விட்டுருங்க நாலு நாள் கழித்து அதை பிழிஞ்சு எடுத்துட்டீங்கன்னா மஞ்சள் கலரில் பனம்பழத்தோட எசன்ஸ் மட்டும் அந்த சாறு மட்டும் உள்ளே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து மாற்றாக வந்து நீங்கள் ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு லிட்டர் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு லிட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஜீவாமிரத கரைசலில் கொடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நாட்டு சர்க்கரைக்கு மாற்றாக ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் பயன்படுத்தினா போதும் இருவித்திலை தாவரம்னு சொல்லுவாங்க அந்த பயிரோட மாவு ஒரு விதையை உடைச்சிங்கன்னா ரெண்டு விதையாக இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா தட்டப்பயிறு தட்டப்பயிறு கொள்ளு உளுந்து துவரை பாசிப்பயிறு பட்டாணி ஸோ இதில் ஏதோ ஒரு பயிரோட மாவு ஒரு ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு கிலோ இதில் நிலக்கடலை மட்டும் வேண்டாம் ஏன்னா அதில் வந்து ஆயில் கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ அதை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நுண்ணுயிர்களோட சுவாசத்தை வந்து தடை பண்ணும் அதனால் வந்து நிலக்கடலை மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டாம் நான் இந்த சொன்ன பயிர் மாவில் ஏதோ ஒரு பயிர் மாவு வந்து ஒரு கிலோ எடுத்துக்கலாம் நம்ம நிலத்தோட மண் வந்து ஒரு கைப்பிடி நீங்கள் எங்கே எந்த நிலத்துக்கு பயன்படுத்த போகிறீங்களோ அந்த நிலத்தோட மண் வந்து ஒரு கைப்பிடி இது பெரும்பாலும் வந்து வரப்பு மண்ணாக எடுக்க சொல்லுவோம் வரப்புக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய மண் என்ன காரணம்னா வரப்பு பக்கத்தில் வந்து நம்ம வந்து ரசாயனம் பயன்படுத்திருக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறக்காக எடுக்க சொல்லுவோம் ஆனால் இப்போ வரப்பில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க ரவுண்டப்பெல்
ஒரு கோணி சாக்கு அப்படி இல்லைன்னா ஒரு துணியை போட்டு இந்த மாதிரி மூடி வச்சிடணும் எதுக்காக அப்படின்னா இது உள்ளே போய் உட்காந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுங்க முட்டை வச்சு புழு வந்துடும் ஸோ அதனால் கோணி சாக்கு போட்டிங்கன்னா போதும் கோணி சாக்கு போட்டிங்கன்னா பறக்காது துணி போட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணணுங்க அடியில் ஒரு கயிறை வச்சு கட்டணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வச்சுருக்கணும் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு பிறகு வந்து நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கலாம் இதை வச்சுருக்கிற இடம் இந்த மாதிரி இடமா இருக்கணும் அப்படின்னா முழுமையான நிழலாக இருக்கணும் ஒரு மரத்தடியில் வச்சுருக்குறோம் சாயந்தர நிழல் வருது காலை வெயில் வருது சாரி காலை வெயில் வருது சாயந்தர வெயில் வருது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது முழுமையான நிழலில் இருக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜீவாமிரத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னேன் நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது ஸோ இந்த நுண்ணுயிர்கள் நல்லா டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு குழுமையான சூழ்நிலை தேவை ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கூரை ஷெட்டு மாதிரி போட்டுக்கலாம் இந்த தகர ஷெட்டுக்குள்ளேயும் வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுங்க ஹீட்டு இறங்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு மேலே மேலே கீழே என்ன பண்ணணுங்க ஓலா போட்டுக்கணும் அந்த குழுமையான சூழ்நிலையை வந்து உருவாக்குனீங்க அப்படின்னா ஜீவாமிரதம் இன்னைக்கு நம்ம தயாரிச்சிருக்கோம் நாளை காலையில் பார்த்தா எப்படி இருக்குங்க இட்லி மாவு வீட்டில் எப்படி பொங்கி வருதுங்க அந்த மாதிரி பொங்கி வரும் மூணாயிரம் நாள் நாலாயிரம் நாள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வெள்ளைய ஆடை கட்டியிருக்கோம் புளிச்ச வாசம் வரும் சரிங்களா இது நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வச்சுருக்கணும் காலை மாலை ரெண்டு வேலை கட்டாயம் கலக்கணும் எந்த பக்கமாக சுத்தம் சொல்லியிருக்கீங்க வலது பக்கமாக சுற்றி விடணும் மூணாவது நாள்லேருந்து அடுத்த ஏழு நாள் வரைக்கும் தயாரான நாள்லேருந்து ஏழு நாள் வரைக்கும் நம்ம வச்சுருந்து பயன்படுத்தலாம் ஏழு நாள் வரைக்கும் வச்சுருந்தாலும் என்ன பண்ணணுங்க காலை மாலை ரெண்டு வேலையும் கட்டாயம் கலைக்க விடணும் ஏழு நாளுக்குள்ளே பயன்படுத்திடணும் ஏழாவது நாளே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து கருப்பாக படர ஆரம்பிக்கும் ஒரு பேட் ஸ்மெல் ஒரு கெட்ட நாற்றம் வரும் அதை வந்துருச்சுனாலே நம்ம ஜீவாமிரதத்தை பயன்படுத்த கூடாது நீங்கள் குப்பைக்குழியில் தான் ஊற்றி விடணும் அல்லது பாசனத்தில் விட்டாலுமே அது ஜீவாமிரதமாக நம்ம ஏற்றுக்க முடியாது தயாரான உடனேயே நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் மூணாயிரம் நாள் நாலாயிரம் நாளே நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஏழு நாள் வரைக்கும் வச்சுருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏழாயிரம் நாள் போக போக அந்த நுண்ணுயிர்களோட எண்ணிக்கை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஒவ்வொன்றும் நம்ம இது எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம்னு பார்த்துடலாம் தண்ணியில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் கலக்கிறோம் சாணம் சாணத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் நுண்ணுயிர்கள் சும்மா ஒரு கிராம் சாணம் எடுத்தீங்கனாலே அதுலேயே வந்து கோடிக்கணக்கான நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது சாணம் கொமியத்துலலாம் நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது அடுத்தது வந்து இந்த பயிர் மாவு எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நுண்ணுயிர்களுக்கு உணவு இந்த பயிர் மாவுங்கிறது ஒரு ப்ரோட்டீன் நுண்ணுயிர்களுக்கு உணவாக தான் இந்த பயிர் மாவை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் சக்கரை வந்து நொதித்தலுக்காக வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அடுத்தது வந்து ஒரு கைப்பிடி மண் எதுக்காக சேர்க்குறோன்னா இந்த மண்ணில் என்ன இருக்குங்க நம்ம நிலத்தோட நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது இந்த ஜீவாமிரதத்துலேயும் நுண்ணுயிர்களுக்கு ரெண்டையும் ரெண்டும் ஒன்றா மேட்ச் ஆகிக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இங்கே வந்து நுண்ணுயிர்களை வந்து நம்ம நிலத்துலேருந்து எடுத்து கொடுக்குறோம் ஒரு கைப்பிடி மண் கொடுக்குறோம் வலது பக்கமாக நம்ம சுத்த சுத்த என்ன ஆகும்னா அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து பல கோடி மடங்கு அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அந்த சமயத்தில் இடது பக்கமாக சுற்றுனிங்க என்ன ஆகும் அந்த நுண்ணுயிர்களுக்குள்ள ஒரு மோதல் உருவாகும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மோதலை தவிர்க்க தான் நம்ம வலதுபுறமாக சுத்த சொல்கிறோம் இது எப்படி பயன்படுத்துகிறோன்னு பார்த்துடலாங்களா இந்த ஜீவாமிரதத்தில் ரெண்டு வகையாக பயன்படுத்தலாம் ஒன்று பாசன நீரோட கலந்து கொடுக்குறது இன்னொன்று பயிர்கள் மேலே தெளிக்கிறது பாசன நீரோட நம்ம கலந்து கொடுக்குறப்போ ஆரம்ப காலத்தில் இயற்கை விவசாயத்துக்கு நம்ம இதுதான் முதல் முறையாக வர்றோம் அப்படின்னா ஆரம்ப காலத்தில் நம்ம ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு வாரத்துக்கு இரநூறு லிட்டர் வாரம் வாரம் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து இரநூறு லிட்டர் பாசன நீரோட கலந்து கொடுக்கணும் அது எப்படி கொடுக்கலாங்க ஒன்று நேரடியாக அந்த வயலுக்கு தண்ணியிலே வாய்க்காலே கலந்து விடலாம் ரெண்டாவது ட்ரிப்ளிகேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா வெஞ்சுரி இருக்குல்லைங்களா வெஞ்சுரியில் வெஞ்சுரி பார்த்துருக்கீங்களா அந்த ட்ரம்மில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு லிக்விட் ஐட்டம் வச்சாலும் என்ன பண்ணணுங்க அந்த டியூப் வந்து ஃபுல்லாக உறிஞ்சிடும் உறிஞ்சி தண்ணியோட ஒரு ஏக்கருக்கு இரநூறு லிட்ரு இப்போ ஒரு ஏக்கர்னா ஒரு நாலு வயலாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நாலு பார்ட்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நாலு பார்ட்டுனா அந்த இரநூறு லிட்டரை எப்படி கொடுக்கணுங்க ஐம்பது ஐம்பது லிட்டராக பிரித்து கொடுக்கணும் இல்லைங்களா அந்த ஐம்பது லிட்டரும் ஒரு வயல் ஓடுறதுக்கு தோராயமாக நம்மளுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷமாவது டைம் எடுக்கும் இல்லைங்களா நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அந்த ஐம்பது லிட்டரையும் ஒரு மணி நேரம் நம்ம கலந்து போகிற மாதிரி பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் சிரமம் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்
எந்த ஒரு பயிராக இருந்தாலும் நட்டு இருபது நாள் கழித்து இருபத்தோரு நாலு நாளே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் பச்சை பிடிக்க ஆரம்பிச்சையிலேருந்து நீங்கள் ஜீவாமிர்தம் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் முதல் ஸ்ப்ரே பயிர் நட்டு இருபத்தோராவது நாள் பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு அரை லிட்டர் வடிகட்டிய ஜீவாமிர்தம் அரை லிட்டர் வடிகட்டிய ஜீவாமிர்தம் கலந்து செடி மேலே நேரடியாக தெளிக்கணும் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அதுலேருந்து இருபத்தோரு நாள் கழித்து இரண்டாவது ஸ்ப்ரே முதல் ஸ்ப்ரே வந்து பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு ஐநூறு மில்லி கலந்து செடி மேலே நேரடியாக தெளிக்கணும் ஸ்ப்ரே மிஷின் இருக்கு இல்லைங்களா பேட்ரி ஸ்ப்ரேயராக இருக்கலாம் பவர் ஸ்ப்ரேயராக இருக்கலாம் கை ஸ்ப்ரேயராக இருக்கலாம் ஸோ நேரடியாக இலை தண்டு கீழே பூமி படுற அளவுக்குமே நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐநூறு மில்லி ரெண்டாவது எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லி மூன்றாவது ஸ்ப்ரே ரெண்டாவது ஸ்ப்ரேலேருந்து இருபத்தோரு நாள் கழித்து மூன்றாவது ஸ்ப்ரே பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு லிட்டர் ஜீவாமிர்தம் கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும் நாலாவது ஸ்ப்ரே மூன்றாவது ஸ்ப்ரேலேருந்து இருபத்தோரு நாள் கழித்து பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு லிட்டர் ஜீவாமிர்தம் இந்த மாதிரி இருபத்தோரு நாளைக்கு ஒருக்க ஒரு லிட்டர் ஜீவாமிர்தம் கலந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் எந்த ஒரு பயிராக இருந்தாலும் பூக்குறப்பையும் பிஞ்சு இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த ஜீவாமிர்தம் ஒரு லிட்டர் ஸோ மூணாவது ஸ்ப்ரேலேருந்து அடுத்தடுத்த ஸ்ப்ரே வந்து இருபத்தோரு நாளைக்கு ஒருக்க ஒரு லிட்டர் கலந்து ஸ்ப்ரே கொடுங்க எந்த ஒரு பயிராக இருந்தாலும் பூக்குறப்பையும் பிஞ்சு வர்றப்பையும் தொடர்ந்து அது வரைக்குமே நீங்கள் இந்த ஜீவாமிர்தம் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் எப்போ பூவும் பிஞ்சும் இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சோ அந்த டைம் வந்து நம்ம புளித்த மோர் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் புளித்த மோர் கொடுக்கலாம் உதாரணமாக ஒரு அஞ்சு மாதம் பயிர்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாலு டைம் அஞ்சு டைம் வந்து ஜீவாமிரதம் ஸ்ப்ரே வரும் அவ்வளோதான் இது ஆண்டு பயிர்களாக இருந்தால் ஒரு எட்டு டைம் ஒம்பது டைம் வந்து தொடர்ந்து ஜீவாமிரதம் ஸ்ப்ரே கொடுக்கலாம் பழ மரங்களாக இருந்தால் பிஞ்சு வரைக்கும் நம்ம ஸ்ப்ரே தொடர்ந்து கொடுக்கலாம் அறுவடை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்ப ஜீவாமிரதத்தை தொடர்ந்து ஸ்ப்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அறுவடை முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் கண்டினியூஸாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் எப்போ கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அதுலேருந்து இருபத்தோரு நாளைக்கு ஒருக்க ஜீவாமிரதம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம்